അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാ അല്ലല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഹലോ കണ്ട നോക്കി പോയിട്ട് ഹലോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി മോളെ ഹായ് ആ കാണുന്നുണ്ട് അസ്ലാം വലൈക്കും ഒരു ചെറിയൊരു എറർ വന്നിട്ടോ ആ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല സജ്ജന നെസ്സി അപ്പം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറേ പേര് ഈ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്കിന് വന്നപ്പം കുറച്ച് പേർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ലൈവ് വരികയാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നേ അയ്യോ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാലോ എഗ്ഗ് കറക്റ്റ് ബീറ്റ് ആയിട്ട് എഗ്ഗ് പൊന്തി വന്ന് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാം കേട്ടോ ഫോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഐസിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രീം ഐസിങ് ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് ഗണാശ് ഐസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഐസിങ് ആണ് ഈ ഫോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷുഗർ പേസ്റ്റ് പലർക്കും ഡി സംശയം ഉണ്ട് ഈ ഷുഗർ പേസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ടൻറ്റും ഷുഗർ പേസ്റ്റും എല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് അതിലുള്ള ഒരു വേറെ ഒന്നാണ് ഗം പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അതായത് ഫോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കേക്ക് കവറിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഗം പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെയും എന്താ പറയുക റെസിപ്പീസ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പലരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണ്ടൻറ്റ് മെൽറ്റ് ആവുന്നു അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴും അതുപോലെ റെയിനി സീസൺ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ചെന്നല്ല നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് താങ്ക് യു ജെസ്സി അപ്പം അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് റെയിനി സീസണിൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴും സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഫോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് പോലെ മെൽറ്റായിട്ട് ഇറ്റി പോകുന്ന വരെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് റെയിനി സീസണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എ സി നിർബന്ധമാണ് ഫോണ്ടൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഉറപ്പായിട്ട് വേണം പിന്നെ നന്നായി ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുമ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എ സി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഒന്നുകിൽ യെല്ലോ ബൾബ് ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് അല്ല ഗംപേസിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ യെല്ലോ ബൾബ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീസണിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യെല്ലോ ബൾബ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അതിലാണ് ആ ബൾബ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കീഴാണ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൺ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ഒന്ന് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും പിന്നെ വിപ്ഡ് ക്രീമിൽ ഫോണ്ടൻ്റെ ആക്സെൻസ് വെക്കുമ്പോഴുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഒന്ന് മെയിനായിട്ടൊന്ന് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് നല്ല ഇതായി സെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ ആക്സെൻസ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും വേണം പിന്നെ ചിലതൊന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അതായത് സ്റ്റാർസ് അതേപോലെ ചെറിയ ഹേർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കണം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ
അപ്പം അത്തരം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇങ്ങനെ ഫോണിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്രീമിൽ അതിൻ്റെ കളർ വരും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ചെറിയ കുറച്ച് വലിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സൈസ് ആക്സൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം കേക്കിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ സെയിം കളർ ഫോണ്ടൻ്റെ ഈ ആക്സൻസിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാം പിന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് അത് ഡ്രിപ്പായി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം അത് വല്ല ടൂത്ത് പിക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സമയം കിട്ടാണ്ടാണ് ഇൻഷാല്ല ശരിക്കും വിപ്പ്ഡ് ക്രീമിൽ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടൂത്ത് പിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തുതരണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഹായ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഷാല്ല ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഹണിക്ക് അയ്യോ ആ മൈദല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറച്ച് കാലം എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മൈദ യൂസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് റിപ്ലൈ ആണ് അലഹമില്ല സുഖമാണ് പിന്നെ ആ പിന്നെ ഫോണ്ടൻ്റെ ആക്സൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ബിഗിനേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ട ടൂൾസ് ഞാൻ ലൈവ് മറ്റേ ബേസിക്കിൻ്റെ ലൈവിൽ വന്നപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റർ വേണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് നോസിൽസ് സ്ക്രൈപ്പർ അതുപോലെ ഒരു ടേൺ ടേബിൾ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് സ്പാറ്റ്ലാസ് ഇത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബിഗിന ബിഗിനേഴ്സിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷറിംഗ് കപ്സ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഈ ഫോണ്ടൻ്റെ ഫോണ്ടൻ്റെ ആക്സൻസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇരുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഡെലിവറി സമയത്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പുറത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് അത് ബ്ലീഡാവും അത് മെൽറ്റാവും അപ്പം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിപ്പ്ഡ് ക്രീമിൽ ആക്സൻസ് വെക്കുമ്പോൾ വൺ കപ്പ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയുടെ ഗ്രാം ആവില്ല ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയുടെ ഗ്രാം അതായത് ഓരോ കപ്പിന് മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ അല്ല സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അതാണ് കോമൺലി ആയിട്ടുള്ളത് ഫോണ്ടൻ്റ് ടൂൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫോണ്ടൻ്റ് കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് റോളിംഗ് പിന്ന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട റോളിംഗ് പിന്ന് വേണം ആ റോളിംഗ് പിന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ റോളിംഗ് പിന്നിൽ രണ്ട് കളറിലുള്ള റിങ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊരു പർപ്പിളും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു അതൊരു ബ്ലൂ ഉണ്ട് അത് സോറി പിങ്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതെന്തിനു വെച്ചാൽ ഓരോ തിക്ക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പിളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ്നേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലിട്ട് കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും തിക്ക്നെസ് വരുന്ന റിങ് നമ്മൾ ആ ഒരു അതിലത്തെ ഒരു റിങ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റെ റോൾ ചെയ്താൽ ഒരു തിക്ക്നെസ് വരും രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള തിക്ക്നെസ് ആണ് ഓരോരോ പി റിങ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അതിൽ തിക്ക്നെസ് കൂടുതൽ വരുന്ന ആ ഒരു കണക്കാണ് നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ കവറിങ്ങിന് വേണ്ട ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കാണിക്കുന്നത് അത് ആ തിക
താങ്ക്സ് ഷാജഹാൻ അതാരാവോ എന്തായാലും ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റെ ആക്സെൻസ് കേക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മേലെ ടോപ്പേഴ്സായിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐ മീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് മോഡിൽ വെക്കുമ്പം ഒരു പേടിയും പേടിക്കും സൈഡിൽ വെക്കുന്ന ഇതാണ് താങ്ക് യു ഡിയ ആ ഫോണ്ടൻ്റ് അത് മറന്നിട്ട് ആ ഫോണ്ടൻ്റ് ബേസിക്ക് ആയിട്ട് വേണം ഒന്ന് റോളിങ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റ് വേണം സിലിക്കോൺ മാറ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും അത് ഫോണ്ടൻ്റ് റോളി പിന്നെ അതല്ലാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടം ആസിമോളെ ആ ഫോണ്ടൻ്റിൻ്റെ ആ ടൂൾസൊക്കെ ഒന്ന് ആ സെറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തുതരും പിന്നെ ഈ ആക്സെൻസ് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടൂൾസുകൾ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ഒരു ടൂൾസിന് തന്നെ പല പർപ്പസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നെന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഏതാണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അതായത് മെയിനായിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ നന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെയിനർ വേണം ഫ്ലവർ കട്ടർ വേണം പിന്നെ ഒരു ഫോം പാഡ് ബോൾ ടൂൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടത് അല്ല ഫോണ്ടൻ്റ് നമ്മൾ ആക്സെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് ഓപ്പൺ എയർ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അത് ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് കാരണം ഈ ഒരു സീസണിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുപോലെ റെയിനി സീസണിലൊക്കെ എ സി നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ എ സി ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായി ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂട് അങ്ങനെയുള്ള അതിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഒരിക്കലും കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെക്കരുത് അപ്പം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല ഫോണ്ടൻ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫോണ്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഇപ്പം ഈ ഞാനായാലും ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് ആ സ്ട്രെച്ചബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലൊന്നും വരും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ അത് കുഴച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശരിക്കും സ്ട്രെച്ചബിളായിട്ടൊന്നും വന്നേരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ആ ഇതിൽ ഐസിങ് ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ ശരിയായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ കുറേ പേര് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിരുന്നു വിപ്ഡ് ക്രീം മെൽറ്റായി പോകുന്നത് നോൺ ഡയറി ക്രീം യൂസ് ചെയ്യും നല്ലത് അതായിരിക്കും എന്താണ് വിപ്ഡ് ക്രീം ഏത് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അറിയില്ല ഇൻഷാല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണ്ടേ പിന്നെ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഇതിലും നമുക്ക് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ടൂൾസുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പ് ടൂൾസ് ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഫിഗേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം പല ഇതുണ്ട് ഒരു ശരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെറ്റ് ടൂൾസ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുത് ഓരോ മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ഇമ്പ്രഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മളുടെ ഇന്ന ഇതിന് ഇന്ന പർപ്പസിന് ഇത് പറ്റുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഒരു ടൂൾ തന്നെ നമുക്ക് പല ഇതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാവും ഒരു സെറ്റ് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന നല്ല ഫോണ്ട് ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ ഫുൾ കാണുന്നില്ല ടൂൾസ് ഞാനതൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും പല പർപ്പസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ആ യൂസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സത്യത്തിലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് കട്ടേഴ്സും അതുപോലെ ഒന്നും വൈനറൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടൂ ടയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാക്കിങ് വീഡിയോ വിപ്ഡ് ക്രീമില്ല അതിലൊരു
എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പ്രഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ടൂൾസ് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ചെറിയ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾ വരാൻ ഇതുകൊണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ താങ്ക് യു ഡിയ ബേക്കിംഗ് പഠിച്ചതാണോ ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പേരൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് യുവർ ബേക്കിംഗ് ജേണി കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരുടെയും ഹെൽപ്പൊന്നും ഇല്ല യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഇതിൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മളിതുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നമ്മളുടേതായ കുറേ ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുത്തി എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തെടുത്ത റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ വനില സ്പഞ്ച് അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേ റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ട്രൈ സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ കണ്ടതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പോയി പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ വെഡിങ് കേക്കിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഫ്ലവർ മേക്കിങ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കോഴ്സുകളാണ് ഞാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോൺ ടെൻ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാവോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സമയമൊന്നും വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല കുറച്ച് സമയമൊന്നും വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ബോ ഹണി കേക്കിൽ ബാഗ് പോന്തി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ ഫോൺ ടെൻ ഡെക്കറേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ അതാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുറേ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ എന്താ അറിയില്ല ഈ സെയിം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആ സോഫ്റ്റ് സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണോ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റെക്കോർഡിങ് കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ രണ്ട് വീഡിയോ എങ്കിലും ഇടണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോൺ ടെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ടു ടയർ കേക്ക് എ ടു സെഡ് അത് ഹലോ കിറ്റി തീമിൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെയോ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സെയിം നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പഞ്ചും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്നും വെക്കുന്ന ഇവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലുള്ള എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഓപ്പൺ അയറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്സൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ റെയിനി സീസണിലാണ് വന്ന് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എ സി ഇല്ലാണ് കേട്ടോ എ സി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എ സി റൂമിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറിൽ നല്ല എ സി ആയിട്ടുള്ള ചൂടത്തോട് ചൂടിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ റൂമിൽ ഫുൾ ടൈം എ സിയാണ് പക്ഷേ പുറത്ത് കാറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂ ഇവിടുത്തെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നല്ല ചൂടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണ്ടൻ്റെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഫോൺ ടെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഫോൺ ടെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേബിൾ ആക്കിയെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം നല്ലത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാരണം എന്തൊരു കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലോപ്പ് ആവണത് നല്ലതാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാനൊരു ഇതുമായിട്ട് പറയല്ല കേട്ടോ അത് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ടാവും കാരണം ജസ്റ്റ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്ലേബിളായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അത് വലിച്ച് കുറേശ് കുറേശ്ശെ ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് വലിച്ച് നീട്ടി കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഐസിങ് ഷുഗർ കൂടി അത് ഇങ്ങനെ ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടി കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ആ ഡോ സി എം സി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥ പോലെയാണ് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു എലിഫൻറ്റ് സ്കിൻ എന്ന് പറയും ഒരു ചുളിവൊക്കെ വന്ന പോലെ ആവും അപ്പോൾ പക്ഷെ ഒന്ന് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഷോർട്ടനിങ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ഒരുപാട് നിർത്തി ചേർക്കരുത് ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫോണ്ടിൻ്റെ ഒരു വൺ ടീ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും അത് പിന്നെ അതാ പറഞ്ഞത് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഏത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ തന്നിട്ട് പേഴ്സണലി ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം മെൽറ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരാൾ കുറേ പ്രാവശ്യം മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അത് ഏത് ക്രീമാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നാട്ടിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പ്രോപ്പർ പൈസ അതായത് എൻ്റെ വീട് കല്ലൂർ വടക്കേക്കാട് കുന്നംകുളം കൈരിയ ഹസ്ബൻഡ് വീട് പാടൂർ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല എന്താണ് ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ താങ്ക് യു ഡിയ അയ്യോ ഫോൺ എനിക്ക് ചീസ് കേക്ക് റെസിപ്പി അയ്യോ ഫോണ്ടൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആയിരം ടൈറ്റിൽ വെക്കരുത് ഓപ്പൺ ആയാലും ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആക്കാൻ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ജെൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യരുത് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കളറിൽ നിന്ന് മണ്ട് കിട്ടും അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് ചോക്ലേറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല ചീസ് കേക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓവണെ കുറിച്ച് ഓവൺ ഞാൻ ബേസിക്കിൻ്റെ ഒരു ലൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓവൻ എന്ന് പറയണത് ബേക്കിങ്ങിന് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഓവണാണ് നല്ലത് ആ അത് സ്റ്റിക്ക് വിപ്ഡ് ക്രീമിലാണ് ഫോണ്ടൻ്റെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ബട്ടർ ക്രീമിലോ വേറെ ഒന്നിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മെൽറ്റായി പോലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് വരിക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അതുപോലെ ഡ്രിപ്പായി പോവുക പട്ടർ ക്രീമിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെല്ലാം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആക്സൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് പട്ടർ ക്രീമിൽ ഇങ്ങനത്തെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനാൾ നല്ലത് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കുക ഔട്ടർ കവറിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാകുമ്പോൾ അത് അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് ആ ഇപ്പോൾ ഇതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻ ഡ്രൈ ആക്കാൻ മുഖം മെൽറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റൈനി സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് നാട്ടിലുള്ള പ്രോ അപ്പം അതിനാണ് ഒന്നുകിൽ എ സി യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് നോക്കി നോക്കുകയല്ല ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആക്കലാണ് മെയിന് അപ്പം ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് ഫോണ്ടൻ്റിന് എ സി നിർബന്ധമാണ് ഫോണ്ടൻ്റ് തലേ ദിവസം ആക്കിയിട്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ആക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ആക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓപ്പൺ ആയറിൽ തന്നെ വെക്കണം ഫോണ്ടൻ്റിൽ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് കളേഴ്സ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജെൽ കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത് ഫോണ്ടൻ്റിന് ഡെക്കറേഷൻ എത്ര ദിവസം പുറത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിംഗ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് ദിവസം നമുക്ക് പുറത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് അതുപോലെ ഗണാശിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ പുറത്തിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടെ വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എ സി റൂമിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ റെഡ് കളർ നല്ല റെഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ജെല്ലാണ് അത് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടുന്ന നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് വിൽട്ടൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിട്ടോ വിൽട്ടൺ കുറച്ച് അത് നല്ല റെഡ് കളറൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് റെഡ് കളർ
അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഫോണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫഡ്ജ് ബ്രൗണി ഞാൻ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കപ്പ് കേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിൽ ഒട്ടുന്നതും ഈ ഈ ഒരു സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് ചെറിയ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പം അത് നാട്ടിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നതാണ് അതും ജസ്റ്റ് ഒട്ടൽ വരും അതാണ് ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് കണ്ടെയ്നറിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് കളർ മേലെ വരാൻ വന്നതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ നല്ലത് ഞാൻ ആ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കളർ മേലത്തെ ഒരു കളർ ആ ഒരു കളറിൽ എടുത്താൽ ഒട്ടലും മാറും കേട്ടോ ഫോണ്ടൻറ്റ് എത്ര സമയം എന്നല്ല നമുക്കിപ്പം ഞാൻ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ ഒരു എ സി കാറിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ത്രീ ഓ ക്ലോക്കിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഫോണ്ടൻ കവറിങ്ങും അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അവർ വരാൻ ഒരു മൂന്ന് മണി സമയം ചിലപ്പോൾ നാല് മണി അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അത് ഓരോ വർക്ക് അതായത് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിരിക്കൂട്ട ഫോണ്ടൻ കേക്കാണ് നേരം മറിച്ച് വിപ്ഡ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്രീമിൽ നല്ല അത് മൊത്തം കളർ ചേർക്കുന്നത് നല്ല കളർ യൂസ് ചെയ്യുക അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യേണ്ട നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കുറെ മെസ്സേജ് ഒന്നും എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ല റബ്ബ മില്ല ഗോൾഡ് അത് അതിൽ സാധാരണ മൂന്ന് ദിവസം പക്ഷെ നല്ല എയർടൈറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലിപ്പൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതിലായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരാഴ്ച വരെ ഒക്കെ ഇരുന്നോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ ഡയ നോൺ ഡയറിക്ക് അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല ഡയറി ക്രീമിനാണ് ഒരു സ്മെല്ല് വരും ഗം പേസ്റ്റ് ഫോണ്ടന് ഞാൻ കുറേ തവണ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഗം പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫോൺ കണ്ടൻറ്റും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഗം പേസ്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് വൈസിങ് ഷുഗറും ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവർ മേക്കിങ് അതുപോലെ ആക്സ് അതുപോലെ ടോപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഗം പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കവറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഫോണ്ടൻറ്റിന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥക്ക് സി എം സി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഫോണ്ടൻറ്റിന് ലിക്വിഡ് ഗ്ലിസറിൻ തന്നെ ഉണ്ടായാൽ മതി അതിൻ്റെ ഏജൻറ്റായിട്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ഇതിൽ നല്ലത് അതായത് ഇന്ത്യൻ വെതറിൽ സി എം സി ആഡ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് ഹണി കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക ആശ അല്ല അല്ല ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഹണി കേക്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇല്ലില്ല ബട്ടർ ക്രീം ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ഇപ്പം ഇത് ബട്ടർ ക്രീം ആയാലും ശരി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും ശരി നല്ല ചൂടുള്ള ഓർത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഇതായിട്ടിരിക്കും ബട്ടർ ക്രീം ആകുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അപ്പം നിശാല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം ലൈവ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ക്രീമാണോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവാനൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തേച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ബട്ടർ ക്രീമോ ചോക്ലേറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിക്സ് ആവാൻ ഒന്ന് അടിയിൽ ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ ഫോണ്ടൻ്റ് കൊണ്ട് ടോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത് ഗംപേഴ്സ് കാരണം അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഓവൻ നിങ്ങൾ
അതിൽ ചോദിച്ചു വാട്സപ്പ് നമ്പർ ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ ഖത്തർ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യണേ സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഹായ് പൂർണി പൂർണി ഉണ്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫോണ്ടൻ കവറിങ്ങിന് ബട്ടർ ക്രീം ആണോ ഗണാശ ആണോ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണ്ടൻ കവറിങ്ങിന് ബട്ടർ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക ചോക്ലേറ്റ് അതായത് ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടാൻ നല്ലത് ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസിങ് ആണ് ബട്ടർ ക്രീം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അത്ര കിട്ടില്ല കവറിങ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടതാണ് കേട്ടോ ഫോണ്ടൻ കവറിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കവറിങ്ങിന് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് വൈസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഫോണ്ടൻ കവറിങ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബട്ടർ എടുത്താൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടനിങ് ആ ഷോർട്ടനിങ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടും മറ്റേ ബട്ടറിനേക്കാളും കാരണം മറ്റേ ബട്ടറും സാധാ ബട്ടറും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാം പക്ഷേ ഷോർട്ടനിങ് ആകുമ്പം അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മെൽറ്റായി പോവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കംഫർട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് ഷോർട്ടനിങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കവറിങ്ങിന് കേട്ടോ ഫില്ലിങ്ങിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഷോർട്ടനിങ് പറയില്ല കാരണം അത് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് കവറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീം ബട്ടറും അതുപോലെ ഐസിങ് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കവറിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടർ ക്രീം അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഷോർട്ടനിങ് ആഡ് ചെയ്താലും ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടും ആ ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ അത് ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ നിശാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സ് നാട്ടിൽ വിസിയോൺ നല്ലതാന്ന് പറയണ്ടേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വിസിയോൺ നല്ലതാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സ് എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ മോർഫി റിച്ചാർഡ് നാട്ടിൽ നല്ല ബ്രാൻഡാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്ര പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഐക്കണ് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇലക്ട്ര യൂസ് ചെയ്യണത് നല്ല ഓവണാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഐഡ് പക്ഷെ അതിന് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കേട്ടോ നല്ലത് അതാണ് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ കവറിങ്ങിന് അധികവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റെസിപ്പി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം ചോക്ലേറ്റും ബട്ടർ ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഖത്തറിൽ ആയാലും ഒരുപാട് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ഇൻഷാല്ല ഓഗസ്റ്റ് മിഡിലോട് കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ട നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് വായിച്ചെത്തുന്നില്ല വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഈസ് ഗുഡ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അത് ഓരോ ഫ്ലേവർ അതായത് ഡാർക്കാണോ മിൽക്കാണോ അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മളുടെ ഓരോ കേക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാനില കേക്കിന് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ടോപ്പ് ടാർ അടിയിൽ വെക്കുന്ന അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മുറിച്ചുള്ള കത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി ഹോൾ ഉള്ളത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ കിട്ടും ഓരോ ഇഞ്ചിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനിപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു മൂർച്ചയുള്ള നല്ല പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ സോറി പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് കൈക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന് അപ്പം പൊതുവെ പൈപ്പിംഗ് ഒക്ക
എഴുതാ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിങ് ചെയ്യാറില്ല അധികം ഫോണ്ടൻ കട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ചെയ്യുക കാരണം എനിക്കത് വൃത്തി കിട്ടില്ല കൈക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ ഇടിയപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പല എന്തെല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഇനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് സമയമായി ഖത്തറിൽ ലൈസൻസ് ഹോം ബൈക്കിങ്ങിന് വേണം ഹോം ബൈക്കിങ്ങിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണം നല്ലത് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വന്തം റിസ്ക് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം ലൈസൻസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അലമില്ല സേഫായിട്ട് ചെയ്യാം ഖത്തറീസിന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഖത്തർ റെസിഡൻസിന് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഫോണ്ടിൽ കട്ടേഴ്സ് അത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ചോക്ലേറ്റ് എപ്പോഴും കേക്കിന് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമാണ് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കവറിങ്ങിനായാലും ഫില്ലിങ്ങിന് ഫില്ലിങ്ങിന് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നല്ലത് ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചില ഡസ്റ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും ചില ഡസ്റ്റ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് വെള്ളത്തിൽ ചെറു മിക്സ് ആയാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നോർമലി വോഡ്ക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ലൈം ജ്യൂസിലൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡിബിൾ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ചെറിയ എമൗണ്ടിലൊന്നും പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ആയുർവേദിക് മെഡിസിനിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൽക്കോൾ അതുപോലെ ഹോമിയോ അതിലൊക്കെ ആൽക്കോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിലുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ടോപ്പർ മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പം അത് കഴിച്ചെന്ന് തന്നെ വരില്ല ആരും സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തപ്പം ക്യാമറേൻ്റെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ ആയിപ്പോയി മോഡ് മാറിപ്പോയി അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വരണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റെ ടൂ ടയറിൻ്റെ ഞാൻ ഇടണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് എല്ലാ ഒട്ടിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഞാൻ ഇനി ഇത് വരുന്നാലും ഇങ്ങനെ സമയം പോകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഇ